సార్ నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టూడియో సార్ నమస్తే సార్ మరి పీకే చంద్రబాబు చేతిలో కీలు బొమ్మ అని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు కానీ ఇదే విషయాన్ని మీరు గత సంవత్సరంగా చెప్తూనే ఉన్నారు ఎలా ఊహించారు సార్ అంతకుముందు అంటే నేను పార్టీలో ఉండగా జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కొన్ని కార్యక్రమాలు చెప్పేవాడు ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు కొన్ని వేలు చెప్పాను నేను థౌజండ్స్ దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ కనీసం ఒక హండ్రెడ్ అన్నా ఉంటాయి ఏ ఒక్క కార్యక్రమం కూడా నో అనే చెప్పేవాడు షాకింగ్గా ఉండేది నాకు అరే ఇదేంటి ఈ ప్రోగ్రాం ఎలా ఉండదు ఎందుకు వద్ద అంటున్నారు ఇది చేస్తే పార్టీకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ కదా ఇన్నోవేటివ్ థాట్ కదా ఇది చేస్తే పార్టీ ప్రజల్లోకి చేరువ అవుతుంది కదా ప్రజలు అప్రిషియేట్ చేస్తారు కదా దీన్ని ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు వద్ద అంటున్నారు అని మెల్లిమెల్లిగా 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 అర్థమవుతుంది అర్థమవుతూ వచ్చింది సో ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఈ కార్యాచరణ మీకు మీ దాకా చేరవేయమని చెప్పాను ఫలాన వాళ్ళకి వాళ్ళు కనుక చేరవేయకపోతే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోండి వాళ్ళు రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేశారు పార్టీకి ద్రోహం చేశారు అంటే దానికి ఇష్టపడలేదు సో గ్రాడ్యువల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ వస్తే ఏంటంటే నాకు మెల్లిమెల్లిగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈయనకు పార్టీ బలపడటం ఇష్టం లేదు పార్టీ బలపడటం ఇష్టం లేదు అంటే పార్టీ ఇతనిది కాదు ఇతను పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడుదో లేకపోతే ఎక్స్ వైజెడ్ దో ఎవరిదో కానీ ఇతను కేవలం దానికి బినామీగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనేది నా అనాలిసిస్ చెప్తుంది అనమాట బలంగా నాకు అది ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయింది ప్రతి ప్రతి దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తే దానికే మ్యాచ్ అవుతుంది పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ కాదు ఆయన బినామీ ఆయన ఏం చేసినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడుకు మేలు చేసే విధంగానే చేస్తున్నారు ఆయన వ్యవహార శైలి ప్రతి ఒక్క ఇన్సిడెంట్ మ్యాచ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ చూస్తే మనకి షాకింగ్ రియ రియాలిటీస్ బయటకు వస్తాయి సో జనసేన పార్టీకి ఫేస్ మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు నిన్న బాలాగారు అని ఉన్నారు ఆయన పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఆయన పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ వర్క్స్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు ఎన్నికల సంఘంతో ఆయనకి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ ఏంటో బాగా తెలుసు ఆయన ఒక రివ్యూలింగ్ ఫ్యాక్ట్ మీ ఛానల్లో కూడా వచ్చింది ఒక రివ్యూలింగ్ ఫ్యాక్ట్ బయట పెట్టారు ఏంటంటే జనసేన పార్టీకి కార్యవర్గం లేదు జనసేన పార్టీకి అధ్యక్షుడు లేరు జనసేన పార్టీకి అంటే నా వాదనకి ఇది ఇంకొక బలం చేకూరుస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాణం కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా జనసేన పార్టీని బలపడనివ్వడు రాసి పెట్టుకోండి జనసేన పార్టీని బలపడితే అది చంద్రబాబు నాయుడుకి గండం ఇప్పుడు జనసేన పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందర ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఐఆర్ఎస్లు అందరూ వచ్చేసారు పార్టీలోకి ఎన్నికలు అయిపోగానే అందరినీ బయటకు పంపించారు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ స్థాయి నాయకులకి మీకు వాళ్ళకి గౌరవం సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే వాళ్ళని సరిగ్గా రిసీవ్ చేసుకోకపోయినా కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు పార్టీలోంచి వాళ్ళని వెళ్ళిపోమని చెప్పక్కర్లేదు సో ఎందుకు రమ్మన్నారు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు పంపించేశారు ఎందుకు పంపించేశారంటే వాళ్ళని సరిగ్గా రిసీవ్ చేసుకోకపోయినా వాళ్ళని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోయినా కానీ మీరు వెళ్ళిపోని చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి వెళ్ళిపోతారు సో వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అనేది క్వశ్చన్ చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నాక చంద్రబాబు నాయుడుకి అనుకూలంగా నలభై శాతం మాత్రమే ప్రజాదరణ ఉందని సర్వేలు చెప్తున్నాయి సో ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఎవరూ లేరు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సంగతి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఏ నాయకుడు లేకపోతే ఏమవుతుంది ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రజా వ్యతిరేక ఓటు మొత్తం జగన్మోహన్ రెడ్డికి వెళ్ళిపోతుంది సో జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి కొంచెం పాపులారిటీ ఉన్న నాయకుడు తీసుకొస్తే ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రజా వ్యతిరేక ఓటు ఏమవుతుందో దాంట్లో స్ప్లిట్ వస్తుంది సో పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి చంద్రబాబు నాయుడిని తిట్టించడం మొదలుపెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు తెచ్చి తిట్టించడం మొదలు పెడితే మరి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కటే కాదు కదా ఆయన పార్టీలో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు కావాలి కదా సో వీళ్ళందరినీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆహ్వానించడమో ఏదో చేశారు వీళ్ళందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చారు సో ఒక కాంపిట్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని కాంపీట్ చేసే ఒక అపోజిషన్ లాగా ఒక పబ్లిక్ ఇమేజ్ కల్పించారు ఆ భ్రమ కల్పించారు ఒక కూటమి వీళ్ళు సో జగన్మోహన్ రెడ్డితో సమానంగా ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ ఎందరో వచ్చేస్తున్నారు జనసేనలోకి సో ఇట్ కుడ్ బి అన్ ఆల్టర్నేటివ్ జనసే జగన్మోహన్ రెడ్డి కంటే కూడా అప్పుడేమవుతుంది ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు పాకెట్లో ఉన్న ఓటు కాకుండా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓట్లో వాళ్ళు అటువైపు వెళ్ళరు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్ళ వైపు వెళ్ళకుండా ఇటువైపు చూసేందుకు తీసుకొచ్చిన ఒక ప్రయత్నం మాత్రం ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు ఓడిపోతే వీళ్ళందరికీ రాబోయే రోజుల్లో పదవి ఇవ్వాలి వీళ్ళందరికీ
వీళ్ళందరూ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే జనసేన పార్టీ బలపడుతుంది జనసేన పార్టీ బలపడితే యజమాని చంద్రబాబు నాయుడుకి నష్టం కరెక్ట్ కాబట్టి వాళ్ళందరినీ హ్యూమిలియేట్ చేసి బయటకు పంపించారు సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ వాస్ మై ఎంటైర్ ప్లాన్ సో మీరు ఇనీషియల్గా అంటున్నారు అంటే ఒక వంద ఇన్సిడెంట్లు చూసిన తర్వాత కానీ నాకు ఒక ఒక పర్ఫెక్ట్ ఒక స్టాండ్కి వచ్చారు మీరు అంటే ఎన్నికల తర్వాత రివ్యూ మొదలు పెట్టాను వై దిస్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఓకే ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత అది ఇంత ఇప్పుడు ఎందుకంటే చీఫ్ సెక్రటరీ రామ్మోహన్ రావు గారు తమిళనాడుకి చీఫ్ సెక్రటరీ చేశారు ఆయన జయలలిత గారు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు స్టేట్ మొత్తం ఆయన కంట్రోల్లో నడిచింది అంతటి వ్యక్తి నువ్వు చెప్పింది చేసినట్టయితే జనసేన పార్టీ యాభై సీటు గెలిచేది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లోని ఆయన ఇట్ వాస్ హిస్ కామెంట్ యాజ్ హై యాజ్ అ చీఫ్ సెక్రటరీ సో చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయి వ్యక్తి జయలలిత అంతటి స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ లీడర్ దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తి నువ్వు చెప్పినవి ఈ అంశాలు కనుక జనసేన పార్టీ అమలు చేసి ఉంటే యాభై సీట్లు గెలిచేది అని చెప్తున్నారంటే గెలిచే అవకాశం నేను ఏదో చెప్పుకుంటాం కాదు ఆ స్థాయి వ్యక్తులు కూడా దాన్ని ఎండోర్స్ చేస్తున్నారు కానీ ఈయన ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనేది మనం రివ్యూ ఫలితాల ఓటమి తర్వాత ఫలితాల ఓటమి తర్వాత కనీసం అయినా ఇప్పుడైనా ఇవి చేద్దామంటే కూడా సాధ్యం ముందుకు రాలేదు అట్లీస్ట్ నవ్ అంటే నో సో అప్పుడు మనకి దాని మీద సీల్ పడిపోయింది అనమాట సీల్ పడిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత జరుగుతున్న ఒక్కొక్క సంఘటన ఒక్కొక్క సంఘటన నా వాదానికి బలం చేకూరుస్తూ వెళ్ళింది సో నేను ఐఎమ్ ఫర్మ్లీ సేయింగ్ దట్ ఇప్పుడు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినట్టు చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోమంటే ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారు ఏ పార్టీతో విడాకులు తీసుకోమంటే ఆ పార్టీతో విడాకులు తీసుకుంటారు అన్నారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ నా వాదన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంటే సివియర్ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ది కాదు పార్టీ పార్టీకి ఆయన కేవలం బినామీ ఆయన ఫేస్ మాత్రమే వెనకాల ఉండేది పార్టీ ఆయన ఏం చెప్తారు రన్ బై టీడీపీ రన్ బై టీడీపీ ఓకే సో పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం ఇప్పుడు ఏడు సీట్లు దగ్గర బేరసారాలు అవుతున్నాయి నాకు ఎంఐఎంకి ఇచ్చినట్టు ఏడు ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఒక ఎంపీ ఇచ్చినా సరే నేను వండర్స్ చేసి ఉండేవాడిని మిరాకిల్స్ చేసి ఉండేవాడిని అంటున్నారు ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారు మీరు ఇప్పుడు ఏడు సీట్లు అని ఈ రోజున బేరసారాలు మొదలయ్యాయని చెప్తే మనము మన షోలోనే మన మన ఛానల్లోనే ఎయిట్ డేస్ బ్యాక్ నేను చెప్పాను జనసేన పార్టీ నెగోషియేషన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ అండ్ మే అండ్ బై ట్వంటీ సీట్స్ పన్నెండు నుంచి మొదలయ్యి ఇరవై సీట్లకి దగ్గర అది సీట్లు అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు అందరు ఉన్నారు మాకు నలభై నుంచి యాభై సీట్లు ఇస్తారు ముప్పై నలభై సీట్లు అడుగుతారు పవన్ కళ్యాణ్ అది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ భ్రమల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు సో నేను చెప్పింది అంటే ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ సీట్స్ మాత్రమే జనసేన పోటీ చేస్తుంది అంటే ముప్పై సీట్లలో నలభై సీట్లు కనుక ఇచ్చేస్తే ఈ నలభై మంది కనుక గెలిచేస్తే చంద్రబాబు నాయుడుకి మళ్ళీ పచ్చి వెలక్కాయ గుంటలు పడ్డా సో అది ఇవ్వడు అవకాశం ఇవ్వడు అవకాశమే లేదు ఇవ్వడు అవకాశమే లేదు కాదు అంటే ఆయన కొరితో తలని కొక్కుంటాడు ఆయన సో ఆయన కొక్కోడు సో ఈ విల్ లిమిట్ జనసేన ట్వంటీ లోపలే ఉంటుంది ఫిగర్ ట్వంటీ మాక్సిమం ఓకే ట్వెల్ టు ట్వంటీ మధ్య సెటిల్ అవుతుంది ఇక మీరు అన్నట్టు ఎంఐఎం గారు వాళ్ళ సంగతి చెప్పారు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళ పవన్ కళ్యాణ్ రియల్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఒక సామాజిక వర్గంలో భావోద్వేగాలు రేపి దాన్ని సినీ రాజకీయ అవసరాల కోసం వాడుకోవడం అంటే వాళ్ళని మానసికంగా తనకు లోవర్ చేసుకున్నాడు బానిసలు చేసేసుకున్నాడు ఇది ఫిజికల్ బానిసత్వం కంటే కూడా దారుణమైంది ఇది మానసికంగా తనకి వీళ్ళందరినీ బానిస చేసుకుని వాళ్ళని ఎలుకోవాలంటే అటు వాడుకుంటాడు ఆయన ఎంఐఎం గారి నుంచి చెప్తున్నారు మొన్న నాకు తెలిసి తెలంగాణలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఎస్ఐ భార్యను మరో మహిళ గొడవ పడితే ఏదో ఇష్యూ అయింది ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఎస్ఐ మహిళను ఇంకో ప్యాసింజర్ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తుంటే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఏదో గొడవ అయితే ఆ గొడవ అంశంలో ఎస్ఐ వెళ్ళి ఆ బస్సుని చేజ్ చేసి ఆ మహిళని మీద ఏదో దురుసుగా ప్రవర్తించారని ఆ ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఎవరైతే బాధితురాలు ఉన్నారో ఆమె భర్త డైరెక్ట్గా ఓవైసీతో మాట్లాడాడు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఆ యాక్సెస్ మీలో ఎంతమంది ఇస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ హూ క్యాన్ స్పీక్ టు యూ మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వగలిగిన రీచ్ కావడం కాదు దే కెన్ స్పీక్ ఆన్ ఫోన్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఐదు నిమిషాల్లో దట్ గై హ్యాస్ స్పోకన్ టు ఓవైసీ డైరెక్ట్లీ ద పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ కి డైరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వగలిగారు రీచ్ అవ్వగలిగారు 
that is why that is why they are being elected time and again right mee karyakartalu పడిగా మొన్న నాకు ఎవరు యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో చూశాను ఒక అమ్మాయి అంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ మా ఊరికి వచ్చారు జనం అంతా ఉపయోగపుంటే మేము ఇంకో చోటే ఉన్నాము చెరువు కొట్ట దగ్గర పవన్ కళ్యాణ్ మా దగ్గరికి వస్తా చెయ్యి ఊపుతా వెళ్ళారు పైన కూడా ఎవరో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉంటే ఆయన కూడా చెయ్యి ఊపారు పవన్ కళ్యాణ్ మమ్మల్ని ఒక మాట అడిగారు అది నాకు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేసింది అన్నారు ఏంటా మాట అంటే అమ్మ మీరు భోంచేశారా అని అడిగాడు అలాగే పైన ఉన్న కానిస్టేబుల్ కూడా మీరు భోంచేశారా అని అడిగారు నాకు హృదయం కలిసి వేసింది ఒక నాయకుడు అంటే ఇంత మానవత్వం మేము భోం చేసామా లేదా అనేది ఆయనకి ఎందుకు అసలు అంత మానవత్వం ఉంది ఆయన అని చెప్పారు ఆ మహాతల్లిని ఒకసారి జనసేన పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చి బయట కార్యకర్తలు పొద్దున్నే ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల వరకు అక్కడ ఎలా పడిగాపులు కాస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి నీళ్లు తప్పిగా అడిగే వాడిని దిక్కు దివాణం లేకుండా ఎలా ఉంటారో ఒకసారి చూడండి తెలుసుకోండి ఎవరో సామాన్య ప్రజల కోసము వాళ్ళ హృదయాల్లో చోటు స్థానం పదిలం చేసుకోవడం కోసం ఒక మాట అన్నారు అది యాక్టింగే తప్ప సో ఆ మహిళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకసారి జనసేన పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చి నలభై నాలుగు నలభై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్లో ఎన్నికల టైంలో జనసేన పార్టీ కార్యాలయం బయట వేలాదిగా ఉన్న జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు పడిగాపులు కాస్తూ ఉంటే వాళ్ళని అడిగే నాదుడే లేడు అప్పుడంటే ఎన్నికల టైం చాలా బిజీ మంతనాల్లో బిజీ ఉంటారనుకుంటే ఈ రోజు కూడా జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు పాటం శెట్టి ఒక గోదావరి జిల్లాలో చెందిన ఒక వ్యక్తి అలాగే తిరుపతికి చెందిన ఒక వ్యక్తి రవిశంకర్ అని అలాగే ఇంకొక వ్యక్తి జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ఎదురుగా ఫుట్పాత్ మీద తమ నిరసన తెలుపుతూ దాదాపు పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులు కూర్చున్నారు వాళ్ళని అడిగిన పాపన ఎవరు పోలేదు మీరు ఎవరో పాపం మనం భోజనం చేసేవాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా వాళ్ళు వచ్చి ఎందుకు కూర్చున్నారు వాళ్ళ కష్టం ఏంటి వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని అడిగిన పాపన పోలేదు దట్ ఈస్ పవన్ కళ్యాణ్ సో రెండు రెండు కోణాలు చూడండి మీరు చూసి జస్ట్ అసెస్ చేసుకోండి అంటే ఆ అధ్యక్ష పదవి ఆయన అధ్యక్షుడా కాదా అనే డౌట్ ఇప్పుడు మనకు అందరికీ ఉంది అది కాకుండా ఆ కింద కేడర్లో అయినా సరే లేదంటే ఆ పార్టీలో ఆ కార్యకర్తల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు కానీ అంటే ఆ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ చేయలేదంటారా వాళ్ళు అసలు అంటే పార్టీ బలోపేతం అయిపోతుంది కదండి ఇప్పుడు ఒక ఛానల్ ఉందనుకోండి ఆ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సమస్య ఇప్పుడు తిరుపతిలో తిరుపతిలో జనసేన నాయకుడు అనే చెక్క ఒక వ్యక్తి ఇంకో ఇంకో జనసేన అభిమాని మీద పోలీసులు తీసుకెళ్ళి దాడి చేయటము ఆ ఘర్షణ వల్ల అతని తండ్రి చనిపోవటము రవి ప్రకాష్ ఆదిపూడి అనుకుంటు అతని పేరు అతను వచ్చి జనసేన పార్టీ కార్యాలయం ఎదురుగా నిరస నిర నిరాహార దీక్ష చేశాడు ఆయన సో పట్టించుకోలేదు అలాగే పాటం శెట్టి సూర్యచంద్రన్ ఎవరో ఉన్నారో పోతాను అతను కూడా వచ్చి దీక్ష చేశాడు నో యూస్ సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి వీళ్ళందరూ జనసేన కార్యకర్తలు ప్రజలు కాదు జనసేన కార్యకర్తలు జనసేనలో జరుగుతున్న కష్ట నష్టాలు చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన వాడు వాళ్ళకే దిక్కు దివాణం లేదు మిమ్మల్ని ఏదో భోజనం చేశారని అడిగిపోతే ఉప్పొంగిపోతున్నారు ఓట్లు గుద్దిద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ రియల్ ఫేస్ అంటే మీకు తెలియదు సో పవన్ కళ్యాణ్ కానివ్వండి లేదంటే టీడీపీ కానివ్వండి వైసీపీ చేస్తున్న ప్రతి పథకం మీద లేదంటే ఏదైనా ఒక వెల్ఫేర్కి ప్రజల వెల్ఫేర్కి సంబంధించి ఏం చేసినా సరే దుమ్మెత్తి పోస్తూ ఉంటారు రాధాంతం చేస్తూ ఉంటారు రీసెంట్గా దీని గురించే జగన్ గారు కూడా స్పందించారు మత్స్యకార సభలో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చారు లిటరల్గా పీకేకి ఆ టీడీపీ లేదంటే ఆ చంద్రబాబు పెళ్లి చేసుకోమంటే చేసుకుంటాడు వీడు అక్కడ ఇమ్మంటే ఇస్తాడు అని సో ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు అంటే ఎంత ఎన్ని పడి ఉంటే ఎన్ని చూసుంటే జగన్ గారి నోట్ల నుంచి ఆ మాటలు అంటే ఇప్పుడు జగన్ గారికి కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి ఆయన అన్ని పబ్లిక్గా మాట్లాడితే దాన్ని మళ్ళీ బాగోదు అని కొన్ని హోదా కొంచెం పరిమితులు అడ్డు వస్తున్నాయి కాబట్టి మా మాట్లాడలేకపోతున్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని సర్వనాశనం చేస్తుంది జనసేన టీడీపీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అంటే విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ రావాలంటే అంటే హైదరాబాద్తో సహా తెలంగాణ విడిపోతే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ ఉపాధి వ్యాపార అవకాశాలన్నీ హైదరాబాద్లో ఉండిపోయినాయి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ హైదరాబాద్లో ఉండిపోయినాయి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగాలు రావాలంటే అక్కడ పరిశ్రమలు పెట్టే వాళ్ళకి కొంచెం రాయితీలు పన్ను రాయితీలు ఇవ్వాలి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో పెట్టాల్సిన పరిశ్రమ తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెడతారు అప్పుడు వాళ్ళకి లాభాలు ఎక్కువ వస
సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఒక పరిశ్రమ పెడుతున్నారు అనుకోండి ఆ పరిశ్రమకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాభం వస్తుంది అనుకోండి ట్యాక్స్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కట్టాలి సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాభాలతో పాటు ఈ ట్యాక్స్లు కూడా కట్టక్కర్లేదు కాబట్టి అది కూడా వాళ్ళకి మిగులుతుంది సో వాళ్ళ ప్రాఫిట్ డబుల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ప్రత్యేక హోదా అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇస్తే పరిశ్రమలు వస్తాయని చెప్పేసి చెప్పారు ఆ పరిశ్రమలు వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకి ఉద్యోగాలు ఉపాధి వ్యాపార అవకాశాలు ముడి సరుకు రవాణా ఫినిష్డ్ గూడ్స్ రవాణా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అట్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని పది సంవత్సరాలు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి అని అంటే మాకు ప్రత్యేక హోదా అవసరం లేదు మాకు ప్యాకేజీ చాలు అని అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాని అర్థం దాని దాని నష్టం ఏంటో ప్రజలకి తెలియట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన యాక్ట్ ఏంటంటే మనం మామూలు వాడుక భాషలో ప్రజలకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మీరు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వరు కాబట్టి పన్ను రాయితీలు రావు కాబట్టి మా రాష్ట్రంలో ఎవడు పరిశ్రమలు పెట్టడు మా రాష్ట్రంలో ఎవడు పరిశ్రమలు పెట్టకపోతే మా రాష్ట్రంలో యువతకి ఉద్యోగ ఉపాధి వ్యాపార రావు మా వ్యాపార మా రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ ఉపాధి వ్యాపార అవకాశాలు లేకపోతే మా రాష్ట్రానికి ఆదాయం రాదు మా రాష్ట్రానికి ఆదాయం లేకపోతే మా రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి ఉండదు ఇవన్నీ లేకపోయినా పర్వాలేదు మాకు ప్యాకేజ్ ఇస్తే చాలు అని బాండ్ పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చినట్టు లెక్క ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ద్రోహం ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇండస్ట్రీస్ రావట్లేదని నారా లోకేష్ పాదయాత్రలో అడుగడుగునా చెప్తున్న అంశానికి దానికి నారా లోకేష్ గారు మీ నాన్నగారు అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపడమే కారణము ప్రత్యేక హోదా వద్దు ప్యాకేజీ చాలు అని మీ నాన్నగారు తీర్మానం చేయకుండా ఉన్నట్టయితే అందరూ ప్రత్యేక హోదా కావాలని పట్టుబట్టినట్టయితే ఈ రోజు వరకు దాన్ని మనం సాధించుకునేవాళ్ళం అప్పుడు పరిశ్రమలన్నీ పది సంవత్సరాల పాటు ఏ రాష్ట్రంలో చుట్టుపక్కల దక్షిణ భారతదేశంలో కానీ ముంబైలో కానీ ఎవరైనా సరే పరిశ్రమలు పెట్టాలనే యోచన ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టేవారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో యువతకి అద్భుతమైన అవకాశాలు వచ్చాయి వీటన్నిటినీ కాళ రాసింది మీ నాన్నగారు బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చిన మాకు ప్యాకేజీ చాలు హోదా వద్దు అని అసెంబ్లీ తీర్మానము ఇది వైసీపీ క్యాడర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో ఫీల్ అవుతుంది అడుగు అడుగున ఎక్కడెక్కడైతే నారా లోకేష్ పాదయాత్ర చేస్తున్నారో అసెంబ్లీ తీర్మానం ప్రత్యేక హోదా వద్దు అనే అసెంబ్లీ తీర్మానం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి యువత ఉద్యోగ ఉపాధి వ్యాపార వ్యాపార అవకాశాలని కాల రాసిన తీర్మానము అని అడుగు అడుగున ప్రతి కిలోమీటర్ ఒకటి బోర్డు డిస్ప్లే చేసి దమ్ ఉంటే ఇక్కడ ఫ్లెక్స్ సెల్ఫీ దిగండి అని ఛాలెంజ్ చేయాలి స్థానిక నాయకులు నారా లోకేష్ సెల్ఫీ పాయింట్ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఒక ఫ్లెక్సీ కట్టి మీ నాన్నగారు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలోనే మాకు పరిశ్రమలు రావట్లేదు అందుకని ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు రాలేదు అందుకని ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి లేదు ఆదాయం లేదు అని మీరు వచ్చి ఇక్కడ సెల్ఫీ దిగితే మీకు పూలమాల వేసి హారతులు ఇస్తాము అని వైసీపీ వాళ్ళు స్వాగతం పలకాలి వాళ్ళకి ప్యాకేజీలు చాలు వాళ్ళకి ప్యాకేజీలు చాలు వాళ్ళకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పట్ట అక్కర్లేదు ఇక చంద్రబాబు నాయుడు అయిపోయింది కదా ఇక పవన్ కళ్యాణ్ విషయానికి వద్దాం సేమ్ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వము అన్న భారతీయ జనతా పార్టీతో అంటే మీ రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు ఇవ్వము పరిశ్రమలను రానివ్వము మీ రాష్ట్రంలో యువతకి ఉద్యోగ ఉపాధి వ్యాపార అవకాశాలు రానివ్వము మీ రాష్ట్రానికి ఆదాయం ఉండనివ్వము మీ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి ఉండనివ్వము అని భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే ప్రజలు ఆగ్రహం తెచ్చుకొని భారతీయ జనతా పార్టీని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వెలివేశారు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ ఓటు అంటే నోటా కంటే తక్కువ ఓట్లు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే రాష్ట్ర విభజన చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే తక్కువ ఓట్లు ఇచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి గెటౌట్ అన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ అటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీతో ఎన్నికలు అయిపోయిన కేవలం ఆరు నెలలకే ఢిల్లీ పరుగులు పెట్టి మీరు మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మాకు పోలవరం కట్టకపోయినా పర్వాలేదు మాకు కడప ఉక్కు కర్మాగారం లేకపోయినా పర్వాలేదు మా వెనుకబడిన జిల్లాలకి డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మాకు రైల్వే జోన్ కూడా అక్కర్లేదు మాకు ఓడరేవులు అక్కర్లేదు మీరు మూడు రాజధానుల ప్రకటన రద్దు చేయండి మీతో బేషర్తుగా పోతు పెట్టుకుంటామన్నారు వీళ్ళిద్దరూ రాష్ట్రానికి ఎంతటి ద్రోహం చేస్తున్నారో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ స్వార్థ తమ స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసము రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాల రాస్తున్నారంటే దాని అర్థం ఇదే అంటే ఇదంతా కాకుండా మళ్ళీ అమరావతిలో కూడా వాటా ఉంది అనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి అమరావతిలో ఖచ్చితంగా వాటా ఉన్నాయి మనము నేను లాస్ట్ టైం లాస్ట్ వీక్ కూడా చేసాము అంతకుముందు కూడా
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్య సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆయనకి ఇచ్చిన నివేదికని జనసేన పార్టీ కార్యాలయానికి కూడా పంపించడం జరిగింది సో జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో బోలిశెట్టి సత్యానంద్ జనరల్ సెక్రటరీ కూడా దాన్ని ట్యాగ్ చేయడం జరిగింది నేను జనసేన పవన్ కళ్యాణ్కి ఏమన్నా అంటే ఇందులో లేవనెత్తిన ఆరోపణలని దీని అవినీతి అని మీరు అంగీకరిస్తారా లేదు మౌనంగా ఉంటారా మీరు అవినీతిని అంగీకరిస్తే దీంట్లో మీకు సంబంధం లేదు మీరు మౌనంగా ఉన్నారంటే దీంట్లో మీకు వాటా ఉంది అని అనటం జరిగింది సో దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి ఆయన కార్యాల నుంచి రిపేర్ రాలేదు కానీ బోలిశెట్టి సత్య ఇది అసత్య ఆరోపణలు ఇవ్వండి నాకు ఇంకోసారి పంపించకండి అని చెప్పడం జరిగింది కానీ అది నిజమా అది ఆ దోపిడీ అవునా ఖండించలేదు సో నేను మళ్ళీ మీ ఛానల్ ద్వారా అడుగుతున్నాను మీకు మీ ఛానల్ ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుతున్నాను జన సైనికులను అడుగుతున్నాను జనసేన నాయకులు అడుగుతున్నాను అమరావతిలో అవినీతి జరిగింది అని నేను అన్న దోచేసుకుందాం రా అనే నివేదిక చదివిన తర్వాత కూడా పవన్ కళ్యాణ్కి నా మీద మౌనంగా ఉన్నాడంటే ఖచ్చితంగా అతనికి దాంట్లో ఓటా ఉంది ఆ నివేదికలో ఏముంది మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఈమెయిల్ ఐడి చెప్తాను మరొకసారి గతంలో మన ఛానల్లో చాలాసార్లు చెప్పాను వేలాది మంది నాకు మెయిల్స్ అడిగి అవి తెచ్చుకొని దానికి చాలా మంది రిప్లై ఇచ్చారు నా మెయిల్ ఐడి చెప్తాను దాన్ని సాఫ్ట్ కాపీ అడగండి నేను మళ్ళీ మీకు పంపిస్తాను నా మెయిల్ ఐడి సిఆర్ఎస్ ఎన్ఏఐడి ఓవోవో ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సిఆర్ఎస్ ఎన్ఏఐడి ఓవోవో ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ పంపిస్తే ఈ దోచేసుకుందాంరా అనే బ్రోచర్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ జనసేన నాయకులు ఎవరైనా సరే పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచి సామాన్య కార్యకర్త వరకు ఈ నివేదిక చదివి ప్రజాధనం దోపిడీ జరిగింది లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం ఖజానాకి రావాల్సింది దోపిడీ జరిగింది అని ఖండించకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళ పార్టీకి వాళ్ళ అధినాయకుడికి ఇందులో వాటా ఉంది ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఇది కాదు ఇది దోపిడీ కాదు ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం అని చెప్పమనండి నిరూపించమనండి మీ ఆన్ కెమెరా మీ ఛానల్ ముందర గుంజీలు తీసి నేను క్షమాపణ చెప్తాను రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్